Buenas, se nos cortó un poco. A ver si está Tadashi ahí para respondernos todo sobre Obi-Wan. A ver ahí. A ver si anda Tadashi por ahí. Bien. Hola. Hay que, hay que pagar el internet. La gente de Disney escuchó de, que, de lo que estábamos hablando y dijo sí. que... No pueden hablar de esto. No, no, de esto no. Aparte, fíjate cómo es la cosa. Para mí que fue Kevin Feige, que escuchó que, que hablaste de Marvel, ahí mencionaste Marvel y dijo yo esto se los corto. Les corto el like. Sí, sí, están haciendo mucho lío. Che, es, sin revelar nada grosso, grosso, pero... Es sabido que en esta historia va a tener mucho peso lo que es la figura de, de Anakin y todo lo que pasó con, con Obi-Wan, que obviamente es después. Eh, ¿Es Darth Vader quizás el personaje más determinante de la saga en, en, en todo Star Wars? Y es, te lo voy a, por, te lo voy a decir así. Porque, porque a mí me pasa que a, a veces veo contenido Star Wars y, y, y muchos de los personajes que son que están del lado oscuro veo como que quieren imitar el estilo de, de Darth Vader y, y es muy muy difícil muy difícil a veces llegar a eso Darth Vader es el protagonista de Star Wars así te lo digo ay qué bien que se ve en el vivo el sable no lo había visto sí. <ríe> me encanta me encanta <ríe> En efecto de sonido. Eh, Darth Vader es el protagonista de la saga porque si uno ve Star Wars, a ver, ahí se ve el mango, todo bien es el sable de Darth Vader, confirmamos. Eh, si uno ve Star Wars desde el episodio 1 hasta el episodio 6, y, eh, es, es Darth Vader el personaje, es el personaje que tiene más desarrollo, es el que... Tiene la, la mayor cantidad de cambios, de, de que el que va evolucionando más es Darth Vader. Y así es como, como George Lucas lo, lo hizo, así es como George Lucas lo imaginó. Si bien en un principio era Luke el personaje, al darle tanta backstory, al darle tanta tanto lore a su villano, lo terminó convirtiendo en el protagonista. Entonces, eh, me parece que Darth Vader es la figura más influ en inglés, me sale la palabra en inglés, influential, la más influenciada. Sí. La que más influ tiene influencia sobre todos los eventos de Star Wars es justamente Darth Vader. Por lo que si tenés una serie en la que aparece su, su maestro como protagonista, obviamente que vas a tener que tener a Darth Vader. Y esto fue anunciado desde, desde antes de que se estrenara la serie y desde antes que saliera el primer tráiler ya todo el mundo sabía que ahí iba a aparecer Darth Vader. Entonces, obviamente que todo lo que vino después iba a intentar replicar ese éxito y ese carisma de Darth Vader. Recordemos que era el año 1977 y, eh, y al primer villano que se ve de Star Wars es Darth Vader. Se ve a los Stone Trooper en un momento corriendo, pero llega él, con ese, llega ese caballero negro, con capa, con la máscara, con las luces, todo, y, y impone. Es, el, en mi opinión, capaz que, o sea, capaz que hay mucha gente que no lo ve así, pero en mi opinión es el mejor diseño de personaje de la historia. Porque solo con escuchar su respiración, mencioname qué otro personaje 
con solo escuchar su respiración ya sabes quién es. Es impresionante. Entonces, eh, tanto Kylo Ren como los inquisidores están basados en el aspecto de Darth Vader. Porque justamente tenían que tener más o menos la misma estética y porque uno siente más miedo de una figura conocida o asocia más a una figura conocida que algo completamente distinto. Sí, y a mí lo que me pasa mucho con el personaje es que eh, va por el lado que vos decías. A veces no necesita hablar o necesita una intervención muy corta para ser determinante. Yo ponía el ejemplo, a mí la, la de las películas que más me gustan de, del universo de Star Wars es Rush One. Y ponía el ejemplo de la aparición de él, que si no estoy mal son muy pocos minutos, son muy pocos minutos... Y, y es imponente, y es imponente. este Pero bueno, a, redondeando un poco el tema de personajes y, y ya, ya cerrando con tu, con tu idea de, de, de hacia dónde va la serie, primero quería saber, le están dando mucha bolilla a Leia, pero ¿hay un lugar para Luke acá? ¿Para Luke chiquito? ¿Hay algún lugar? Mirá. Te los voy a decir como alguien que ya sabe cómo termina la serie porque se vio uh. las filtraciones. No te voy a decir literalmente todo lo que pasa. Eh, la serie, si sí, te lo voy a decir desde un punto de vista así más, más técnico para que no suene tan spoiler. Si uno, lo que en una película, en una película, en una serie, en todo lo que sea se tiene que cerrar la aventura principal para poder comenzar otra. O se dejan pistas para eso. Eh, obviamente que esto es estilo Taken, estilo la película de Liam Neeson, la de que le secuestran a la hija. Bueno, sí. eh, esto va a ser más o menos así. Eh, va, se va a terminar no todo... No sé quién eres, pero te voy a encontrar. Lugar. No sé quién eres, pero te voy a encontrar. Va a ser más o menos... El, la narrativa es esa, que Leia vuelva a casa. No voy a, a decir mucho más, obviamente como ya contrataron a un actor para hacer de Luke joven, en alguna que otra en alguna que otra toma va a aparecer, en alguno que otro momento va a aparecer, sobre todo porque al final de la serie eh, Obi-Wan tiene que volver a Tatooine para que tenga sentido con lo que vimos en el episodio 4. Entonces, eh, no, no puedo negar ni confirmar nada. Está bien, está bien. Tadashi, eh, la verdad un gusto que hayas compartido este vivo con nosotros. Eh, no, lástima, el, el señor Tejud no pudo, no pudo disfrutarlo, pero cierro con una pregunta. ¿A dónde crees que va la serie y qué sensaciones eh, te va dejando todo lo que se está haciendo Star Wars y, y, y cerrar con el mensaje que vos quieras? Eh, hasta aquí mi participación y los saludamos del guantelete. Un minuto de Tadashi con, con sus reflexiones finales y gracias a todos por acompañarnos. Bien, la serie va encaminada de una manera genial porque es de los primeros proyectos junto con The Mandalorian y Book of Boba Fett en una larga lista de proyectos de eh, series contenido hecho por fans para fans. Entonces, dentro de muchos años vamos a ver con mucho cariño este tipo de proyectos y, eh, y que tengan tengan le tengan fe. Tengan fe a, a los nuevos proyectos de Star Wars, denles una oportunidad a todos, por más pedidos o no pedidos que sean. <coughs> Andor. <coughs> Entonces, bueno, que, que cada uno lo, lo vea y le dé una oportunidad a aquello que más disfrute, ¿ok? Sean fan de Star Wars o no, eh, denle una oportunidad. Impecable. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sigan, sigan nuestras historias que vamos a, a ir subiendo alguna cosita. Se viene el guantelete de de Parque Jurásico, de Jurassic World, y a ver qué tal, a ver qué tal, eh, no prometo mucho mucho puntaje, pero bueno, a Hablando de proyectos hechos en base a nostalgia, ¿no? Sí, sí, un saludo a, a, a los fan, fan club de Star Wars que siempre están al firme, y a todos los que nos siguieron, un saludo a Maxi, gracias por todo, nos vemos. Nos vemos.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola Maxi. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Se me escucha bien? A ver quién se va sumando. ¿Cómo anda la gente ahí? Bueno, Maxi, con un muñeco de nieve. Sí, hace bastante, hace bastante frío acá en Montevideo, tarde fría. Son como las 7 y 7.32. Y bueno, eh, Snap Live del guantelete de la crítica sin el señor Tejud. Algo complicado. Cuando me enteré que no venía el señor Tejud, dije, tengo que conseguir un compañero. ¿Cómo hago? Bueno, estuve haciendo unas averiguaciones y voy a compartir, voy a tener el honor de compartir pantalla con alguien muy especial. Y antes que nada, comentarles que, que el mayor contenido que tenemos hoy es hablar de Star Wars, eh, del, del señor Obi-Wan Kenobi. Y como vamos a hablar de Star Wars, voy a invitar ya al señor Tadashi a que se sume. Mientras saludo al fan club de Star Wars, a Diego... A ver si ahí entra. Buenas. Opa. Buenas, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Todo bien. En realidad, claro, te cuento cómo fue. 4 de la tarde, Tejud me dice, se me complicó. Problema. Oh. Dije, ¿me vas a hacer salir a hablar de Obi-Wan solo? Vamos a traer a un experto. Y bueno, <ríe> apareció el señor Tadashi, lo llamamos y por suerte está compartiendo aquí. Otra cosa para los para nuestros seguidores, le pregunté a Tejud qué otra noticia digo, aparte de Obi-Wan o de qué podemos hablar de actualidad. Me dijo, tené presente que ganó Johnny Depp el, el juicio. Lo único que me tiró de actualidad. O sea... Bueno, creo que eh, otra noticia que se puede llegar a decir ahí de actualidad es que está confirmada Amber Heard para Aquaman 3. O sea, porque ya Opa. saben que saben lo que le van a pagar, entonces si saben lo que le van a pagar es porque va a aparecer. Y bueno, no muchas cosas más. Capaz que, que, que habría que estar investigando ahí. Yo en realidad estoy toda la semana, dos por tres, viendo alguna que otra noticia y eso, y después lo recopilo para, para tanto la web como para el live, pero ahora no... No he estado viendo muchas cosas. Sí, creo que no, que no hubo gran cosa, pero, pero sí, el juicio estuvo dentro del ojo de la crítica. Y, lo, y el otro acontecimiento, que también lo hablamos en el Snap Live pasado, es que eh, si iba a estrenar Obi-Wan, y creo que tuvimos un intercambio justo contigo por chat, que estábamos muy pendientes de, de, de lo que iba a ser la serie, y empezar preguntándote y preguntarle también que participen en el chat, estaría buenísimo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue la primera sensación cuando llegó? Y yo la, la verdad sé que en lo previo vos estabas expectante. Es más, eh, recuerdo una línea que tiraste ahí en el chat diciendo que iba a ser una de las mejores series Star Wars o de los mejores contenidos. Eh, tres episodios. ¿Qué, ¿Qué te pareció hasta ahora? Decime... ¿Qué te pareció hasta ahora en líneas generales? Y hasta ahora es una serie que... O sea, a ver cómo, cómo la defino, a ver cómo armo esta frase. Es un muy... Es un buen mal producto o algo así. Algo de eso estaba hablando. Porque tiene cosas muy buenas, de un nivel, de una materia, de una calidad muy buena. Pero hay algunos aspectos que están como mal ejecutados o no se ejecutaron con todo el potencial que se, que se podía ejecutar la verdad, como fan 
me fascinó. O sea, me, me encantó. Eh, sí, reconozco que hay cosas que están ahí, ok, que no están geniales ni excelentes como todo el mundo esperaba que estuvieran, pero eh, yo la disfruto. Es un contenido Star Wars que lo disfruto y sobre todo entiendo que recién van, si en, son seis capítulos y ya van por la mitad, teniendo tres, entiendo que justamente van por los tres, por tres capítulos y que es una serie de un nivel de producción eh, con un presupuesto limitado y todo eso, que, que se puede llegar a, a obviar ciertas cosas para más que nada estar en los últimos capítulos. Así que la verdad estoy satisfecho, por ahora hay una, unas críticas ahí que, que escribí ya para cuando para más adelante, cuando los publique en la web las críticas, y, da, y vamos a hablar más, más de eso también el próximo live, el próximo de Fan para Fans, que haya el viernes. Va a estar interesantísimo porque, eh, quieras o no, en una semana ya se estrenaron tres episodios. Yo me pasó que ayer vi los primeros dos y hoy vi, vi el tercero. Y la verdad, eh, eh, vos lo sabés y lo, lo hablamos previamente, no soy un gran seguidor de Star Wars de pura cepa. Eh, me tendría que, que, para poder hablar con propiedad, Creo que lo, la, la persona que pueden hablar con propiedad eh, sos tú, el fan club. Pero más allá de todo, me, hay cosas que me gustaron a mí como serie. Por ejemplo, me gustó mucho, y vas a decir es una pavada, me encantó la introducción. Porque por esos siete minutos de, de, que te muestran al principio, que van como armando la línea temporal, a mí me solucionó la vida. Porque... Eh, yo me ponía en contexto, ¿no? Y miraba la primera escena después que terminó esa introducción y decía, pa, si arrancaba acá yo estaba en bolas. No tenía... Capaz que la rescataba y decía, bueno, ta, fue después que murió aquí Todo bien, pero... este Eso me gustó, por ejemplo. También me gustó cierto manejo de los personajes viejos, no sé cómo lo ves vos, pero de los clásicos. Por ejemplo, Leia, eh, eh, Obi-Wan, obviamente... Me gustó el manejo que a veces eh, en ciertos puntos eh, generales de Star Wars siento como que los queman a veces a los personajes, pero acá, acá me parece que no estuvo tan mal. Eh, no sé qué opinás vos o si te, si te sorprendieron los personajes que, que aparecieron. Yo estoy esperando igual que aparezca el, el maestro de él, Liam Neeson. Sí, sí eh, qui -Gon. Mirá, yo estoy de acuerdo con un par de comentarios que vi acá sobre todo de sí. Tomach TV, que acaba oh, saludos. Eh, Tomach TV decía: No hay nada perfecto, lo importante es que exista. Justamente, eh, muchos fans de Star Wars están dando como por sentado el hecho de. Eh, o sea, es como es, dicen: Bueno, está, como total va a salir más contenido, lo podemos criticar y lo podemos hablar muy mal, porque total va a seguir saliendo contenido. Y no me parece que eso esté bueno, yo no estoy de acuerdo. Acá justamente Fan Club, Fan Club de Star Wars Uruguay, decía: La recopilación de la historia de Obi-Wan es genial y suma mucho. Mira, a mí me encanta el hecho de que vos no, no sepas o no, no estés tan metido en el universo de Star Wars porque te permite ver la serie con una mayor objetividad. Realmente la ves como alguien que, la, que, la, que vería un proyecto de Star Wars por primera vez y eso te permite a vos ver sin todo ese, esa, como ese fanatismo que podemos llegar a tener las personas que ya conocemos a los personajes de antes o les tenemos más cariño. La verdad que, con respecto a lo que vos mencionabas, de cómo se trató a los personajes clásicos, me gusta, o sea, es lo que se siente orgánico, porque es lo que se siente que, que pasa, Obi-Wan es un sujeto que perdió todo, es una persona que lo perdió todo, que se cometió muchos errores, y no va a estar pipi cucú, no va a estar contento todo el tiempo, no va a estar alegre, obviamente que la ruta más orgánica que se siente que podrían tomar es esa, Sí estaría bueno que se pusieran un poco más las pilas, no sé, o sea, ya vimos que se tuvo que reconectar eh, para salvar a Leia, se tuvo que reconectar en el, con la fuerza y todo eso, estaría bueno que se tomara un poco más en serio las situaciones y todo eso, y, y bueno, por ahora viene bastante bien aprovechando a los personajes, viene bastante bien respetándolos bastante, porque si bien eh, a, a Obi-Wan, por ejemplo, lo pueden llegar a tratar un poco duro en la serie, es justificado, no es con eh, fines de alivio cómico ni nada de eso. Eh, entonces me parece que por ahora vienen respetando un montón a los personajes ya preestablecidos. A mí lo que me gusta, 
hablando de personajes, es que vos ves a Obi-Wan y yo me anoté un par de cosas. Eh, yo vi un Obi-Wan maduro con mucho demonio y más humano. Hay una frase que hay una frase que, que cuando entran eh, en el segundo capítulo que se da unos palos con, con, con unas personas del imperio, unos soldados del imperio o algo así, y le dice y uno le dice, creí que los Jedi no sangraban. No, no, no. Mm. Y ahí eh, y ahí me dije, pa, la serie está subcomunicando muchas cosas que están muy buenas, más allá de que, de, como vos decías, la perfección no existe y quizás no sea perfecta, eh, para mí, que soy un espectador común, me gustó mucho, me, gust me gusta mucho lo que transmite porque todo el tiempo te está recordando que Obi-Wan está roto y sigue roto. Hay que ver cómo lo manejan. Ojo, faltan todavía cuatro episodios, si no me equivoco, para esta temporada. Hay que ver cómo lo manejan, pero eh, el desarrollo del personaje creo que estuvo muy bien, muy bien. Más allá de ciertos cierto puntos, yo qué sé, eh, si te digo, del primer capítulo, la persecución eh, que le hacen a Leia eh, es un poco... Claro, es un poco innecesaria, pero pero saliendo de eso creo que es una gran una gran serie o una serie que nos puede entretener mucho y que nos puede entregar cosas que a veces no estamos recibiendo hoy en día tanto del cine como del streaming. Sí, sobre todo porque, a ver, es muy fácil tener a un personaje endiosado y hacerlo todopoderoso y que todo le salga bien, eso es muy fácil. Y humanizarlo no tanto, o sea, cuesta bastante humanizar a un personaje y que se sienta como que realmente lo estás humanizando y que no le estás faltando el respeto, eso cuesta. Y sobre todo, al tener una fanbase tan exigente como la de Star Wars, también cuesta que uno baje un poco a tierra un personaje y que los fans no se enojen o que los fans no sientan como que como que se los está tratando sin, sin respeto, yo qué sé. A mí la verdad que me parece que que lo viene manejando muy bien la serie, estos aspectos, y que sobre todo hay un personaje que en mi opinión lo trataron muy bien, pero no sé si quiero mencionar qué personaje es para evitar spoilers, o sea, estamos a un día de que se estrenó el capítulo, entonces no sé si realmente lo puedo mencionar. Así que no, prefiero no decirlo y decir que si aparecen personajes clásicos, para la gente que todavía no la vio, cuando vean que aparecen se van a, traer, a tratar bastante bien. Justamente, y, y me parece que en base a eso es, es algo que, que mejoró con lo que yo venía viendo, por ejemplo, en la última trilogía, que, mm. que a mí me pareció que ciertos personajes no, no, eran, no eran tratados del todo bien. Yo también lo que quería saber, eh, hablando con alguien más adentro de, de, de lo que es el universo Star Wars, ¿Cómo siguen reciclando el tema de, de los Jedi? Porque siguen sacando historia y, y parece que no se terminara. O sea, los Jedi en realidad lo que pasa es que es un, es un elemento bastante importante en el universo de Star Wars. Es un, 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 no es un elemento omnipresente porque no está en, en todas las épocas. Ya vemos que hay eras oscuras sin Jedi, que hay épocas en las que los Sith gobiernan la galaxia y no los Jedi, que eso es más el universo expandido. Pero lo cierto es que yo, yo tenía miedo de que esto tenía miedo de que pasara esto que es que eh, Obi Wan ven que no vi en el episodio 4, que es cuando lo vemos por primera vez en el cine nos cuenta que los Jedi están casi extintos y que quedan muy pocos debido a la Orden 66 y no sé qué y si cada vez que va a haber un proyecto nuevo de Star Wars te muestran que hay Jedi que sobrevivieron o que hay más Jedi por ahí y que hay, le quita como un poco de peso a ese estatuto, a eso de decir, che, mirá, al final no era tan no era tan así como me estabas contando, o sea, hay, hay más Jedi vivos, no, no son tan pocos, hay un montón. Y creo que eso la serie lo manejó también, lo manejó bien, porque los únicos Jedi de lo que se nos cuenta que realmente están vivos, no, no se muestran mucho, o te dicen que sí, que podría llegar a ser, no sé. Bueno, ya, ya pasó más de una semana, el personaje este de Kumail Nanjiani, eh, Aya Estri, 
a Jaestri que te lo introducen como si fuera un Jedi y después resulta que era un, un estafador. Entonces eh, claro. me gusta que también se desmitifique un poco el hecho de que haya tanto Jedi. O sea, que lo usen de una manera más interesante que solo decir, ah, mira yo sobreviví a la 166 y por eso estoy acá. Que, que te cuenten de otros aspectos de gente que realmente no, o no le caigan bien los Jedi porque directamente son se los trata demasiado bien y capaz que han hecho alguna que otra injusticia o cosas así. Me gusta que realmente se explore esos conceptos de cómo, cómo los demás ven a los Jedi. Eh, vamos a destacar un comentario de el difunto Tejud, que no nos acompaña hoy, que dice que eh, en el episodio 3 eh, Star Wars dejó en bolas a todo el MCU lo que venía estrenando de series y la verdad que yo lo que vi de la serie se sintió muy bien y capaz que Tadashi sería bueno hacer un reconto y ver de las tres series que se estrenaron de Star Wars a mí no me decepcionó ninguna con, con todo lo que vos me decís mirándolo como espectador fuera del, 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 del tema dentro de Star Wars mirándolo como espectador no me decepciona ninguno de decir pa, quiero dejar de verla Sí tienen distintos tonos, sí, por ejemplo, The Mandalorian tiene episodios muy altos, muy altos en acción y quizás el resto no tanto, pero a mí como espectador me gustaron mucho. La verdad que en eso en eso creo que ahí fue, fue un, un punto alto para, para lo que es la saga. El tema con las series, el tema con todo contenido, de hecho, es la gente que está detrás. Uno nota cuando la gente que está detrás son fanáticos y cuando no. Entonces, el ejemplo más claro de eh, un proyecto hecho por y para fans es justamente de Mandalorian, como vos mencionabas. De Mandalorian tiene detrás a Dave Filoni y a John Favreau, que son los dos grandes fans de Star Wars. De hecho, Dave Filoni fue el, eh, el discípulo del mismo George Lucas, entonces es alguien que, al que le encanta la saga, que, que le encantan los personajes y les que tiene un, un gran respeto a todos y a cada uno. Entonces me parece que uno siente esas cosas y de repente, por más de que The Book of Boba Fett haya sido hecha por la misma gente, sí se nota que hay en algunos momentos que flaquea la calidad. Tanto por la calidad de la historia como por algunas escenas que capaz que en la mente están muy bien planteadas o suenan muy cool, pero al momento de hacerlas capaz que no. Entonces a mí lo que me pasa con eh, The Book of Buffett es que es una serie que lo tenía todo, pero no logró ejecutar bien los recursos que tenía. O sea, eh, ¿a, ¿a qué voy con esto? Que uno no quería ver a un Boba Fett bueno, a un Boba Fett... Eh, que no mata a un Boba Fett que es bueno con la gente. Uno quería ver un Boba Fett brutal, a un Boba Fett como se lo vio en los cómics, como nos lo han contado desde, desde series hasta videojuegos y en, y en el universo expandido. Así es como uno quería ver a Boba Fett. Y sin embargo te están entregando a un Boba Fett bueno para que uno empatice con él y para que uno lo vea como un héroe y no tanto como un antihéroe. Que uno lo vea como una buena persona y ya está. Y se puede llegar a justificar también, porque por todas las experiencias traumáticas por lo que pasó, te pueden llegar a cambiar como persona. Pero el resultado final es lo que importa y no se siente del todo bien. Yo, para redondear con la pregunta que, que, que me hiciste, creo que de Mandalorian temporada 2 fue pico Star Wars en, en los últimos años, fue de, de los mejores contenidos que, que ha habido. Y... Eh, y ahora que no vi está como repuntando un poco después de Bucos Boba Fett. Es como que hubo un pequeño bajón con Bucos Boba Fett y después ahora está subiendo con, con Kenobi. A, aún así, eh, haciendo haciendo un, un paralelismo, como planteaba Tejud, que debe haber mandado ese mensaje a escondidas porque está en un compromiso eh, familiar, aún así creo que, que Star Wars... Eh, se, lleva, se lleva un premio en cuanto a series eh, como espectador, ojo, repito y está, está muy bueno lo que, lo que vos dijiste porque quizás uno no conoce tan profundo lo que se puede haber explotado a Fett a mí también me pasa a veces que veo un personaje que conozco y digo, pa, podrían haber hecho esto y, el, y en el producto sale, sale otra cosa eh, volviendo un poco a Obi-Wan 
otra cosa que me gustó a mí, y quiero ver si vos lo llegás a, lo, lo llegás a apreciar de esa manera, y también la gente que, no, que nos escucha, sobre los malos. El villano es muy importante siempre en, en toda historia, y más en, en la historia del Imperio y, y en Star Wars. A mí me gustaron los villanos, más allá de todo me gustaron. Eh, capaz que las motivaciones no son tan profundas, siempre son el poder eh, o, o ascender, pero por ejemplo me pasa, me pasó un poco con la tercera hermana, me gustó, me gustó el personaje. Y bueno, eh, después hay que ir más profundo y como decías vos, eh, vamos a tratar de no revelar mucha cosa, pero la tercera hermana y, y toda esa banda que anda buscando al gran Obi-Wan, eh, se siente bien, se siente bien. No sé cómo lo viste vos. Eh, con los inquisidores, a ver, voy a usar una frase muy uruguaya y es, es todo un tema, sí. porque eh, con los inquisidores lo que pasa es que aparecieron por primera vez en la serie animada Star Wars Rebels, que es una serie que se sitúa cinco años después de Kenobi. Y en esa serie justamente el gran inquisidor sigue vivo. O sea, el gran inquisidor aparece y es el antagonista principal de la primera temporada. Entonces, no sé bien cómo van a hacer para explicar. Tenemos nuestras teorías, acá tenemos nuestras teorías de cómo puede ser que lo puedan llegar a arreglar y todo eso. Pero eh, fue un paso muy atrevido, muy, eh, como, como se dice, muy valiente el hecho de matarlo sí. en, en estos capítulos porque realmente uno como espectador se decía, ah, ta, total, va a aparecer. Si uno ya sabía lo, lo que yo te estaba diciendo, lo de Rebel, claro. uno miraba la serie y decía, ta, este no se va a morir porque total tiene que llegar a Rebel. Y fue algo muy 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 valiente, me, me gustó eso. Ese recurso me gustó, me dejó medio confundido, pero me gustó. Y con respecto a Reba, Reba es un personaje interesante, porque hay villanos, hay en, eh, si bien hay muchos más tipos de villanos en, en base a cómo están construidos y todo eso, hay tres tipos de villanos con la re para la relación con el público. A los villanos a los que le tenés mucho respeto porque son muy badass, porque son uno, unos capos y porque hacen todo bien, estilo Darmol. A los villanos por los que sentís lástima o sentís pena, que podría llegar a ser, yo qué sé, Darth Vader, por ponerte un ejemplo, que, que la verdad que tiene una historia bastante triste. Y después sí. hay villanos que uno los odia porque están hechos para que los odies. Y Reba es ese personaje, ese personaje con el que primero lo tenés que odiar hasta después ir viendo de a poco, que la serie no, no es secreto para nadie, la serie va a explorar un poco más en la psicología de Reba y por qué hace lo que hace y todo eso. Entonces es un personaje hecho a propósito para que en un principio lo odies y después vayas como empatizando un poco más. Por ahora viene haciendo un trabajo bastante bueno, al menos para mí, porque el personaje me cae bastante mal en el aspecto de, de cómo, o sea, cómo se presenta y cómo quiere las cosas. Llega a todos lados y a todos lados grita y a todos lados esto. Que ojo, es el personaje, no la actriz. Porque hay muchos fans de Star Wars que tienen problemas diferenciando el personaje del, del actor o la actriz. La actriz hizo un excelente trabajo porque le dieron un guión con todo lo que ella tenía que decir, más la impronta que le tenía que dar, y lo ejecutó de una manera tremenda. Así que me parece que va, va por ahí la cosa. Reba es un villano bastante competente y que viene muy a nivel. Sí, y, y hablando un poco de, de lo que son las muertes, vos, vos mencionabas eh, que fue, fue una, una muerte jugada al el inquisidor, y eso a veces te da sensación de que de que hay un agente de cambio, más allá que después vuelva o no, o, o lo revivan, o le busquen la vuelta de alguna manera, pero te da la sensación, cuando muere un personaje, de que la serie tiene impacto, y de, y de que los hechos que suceden tienen sus consecuencias. Que a mí me pasa mucho, por ejemplo, eh, haciendo el paralelismo con Marvel, que hablábamos, que muchas veces eh, no mueren los personajes, eh, se, pasa de todo y na nadie muere, 